സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചോളൂ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ബിയില് ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ സ്കെയിലിൽ പൊട്ടൻഡൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതില് ടു എക്സ് ആണല്ലോ ടിൻജർ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു ഡോക്ടറെ അനില ഡോക്ടറെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടായിരുന്നോ ഹലോ സാർ പറഞ്ഞോളൂ സാർ ഒരു നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എന്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ ഈ ക്ലാസ് ഫൈവിലാണോ ടു എക്സ് ആണ് മദർ ടിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ക്ലാസ് ഫൈവ് ബിയില് ഡെസിമൽ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ ഡോക്ടറെ അത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി രണ്ടാമത് വായിച്ചപ്പോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ പറയാതെ ക്ലാസ് ഫൈവ് ബിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലേ അതെ ഫൈവ് ബിയില് നമ്മള് പറഞ്ഞായിരുന്നു വെഹിക്കിള് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ഈസ് ടു നയന്റി നയൻ ആയിരുന്നു ഡ്രഗ് ഈസ് ടു പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ഈസ് ടു നയന്റി നയൻ ആയിരുന്നു എടുത്തത് അപ്പൊ ഡെസിമൽ സ്കെയിലില് ഡ്രഗ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് അപ്പോ വൺ വൺ ഈസ് ടു നയന്റി നയൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രഗ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആവും അപ്പൊ വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ടു ടൈംസ് ആവുമല്ലേ അപ്പൊ ഡെസിമൽ സ്കെയിലില് ടിങ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ വൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ സ്കെയില് വൺ ബൈ ടെൻ ആണെങ്കിലാണോ വൺ എക്സ് ആകുന്നത് ഇത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻസോലിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേ ജമ്പിംഗ് പൊട്ടൻസിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സിക്സ് എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻസി ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടു എക്സ് ആകുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞത് അത് ആ റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ആയി ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ ഇന്ന് ന്യൂ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നാളെ ഡൈനമൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ അപ്പൊ വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് പോകാം എല്ലാവരും ക്ലാസ് പിന്നെ പി എസ് സി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് പതിനൊന്നായി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് ഇനി ആറ് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ ഏഴ് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുക ആരെങ്കിലും അതിനുള്ള പരിഹാരം പറയുന്നതാണ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതോ അവർ വെയിറ്റ് ചെ
പ്രിയാ മാർക്കെങ്കിലും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് പേര് അടിയന്തരമായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവരാരും പിന്നീട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആമിന ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും ആമിന ഡോക്ടർ കുറച്ച് തിരക്കിലായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മിസ്സിങ് വന്നത് നാളെ വൈകിട്ട് ഓർഗനോൺ ഐശ്വര്യ ഡോക്ടറുടെ അല്ല സോറി ഡോക്ടർ രാജേശ്വരി ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം ഓർഗനോൺ ഇതുവരെ എടുത്ത ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പരീക്ഷ ഒരു എക്സാം മോഡലിൽ നടത്തുന്നുണ്ടാകും അതെങ്ങനെ നടത്തണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മിക്കവാറും നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചു തരികയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സമയം കൊണ്ട് ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്ത് ആൻസർ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് അയക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കീ കൊടുക്കുക അതായിരിക്കും ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം അതൊക്കെ നാളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഫാർമസി ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നു വൈകിട്ട് ആമിന ഡോക്ടർ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഉണ്ടാകും എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നൂറ്റി മുപ്പത് പേരായിട്ടുണ്ട് ഇനി താമസിക്കേണ്ട ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഡോക്ടറെ തുടങ്ങിക്കോളൂ തുടങ്ങിക്കോളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ മോഡേൺ മെത്തേഡ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ ഓൾഡ് മെത്തേഡ് ഓൾഡ് മെത്തേഡിൽ ക്ലാസ് നയൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നയൻ ക്ലാസ്സുകളുടെയും പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ന്യൂ മെത്തേഡോ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അമേരിക്കൻ ഹോമിയോപ്പതിക് ഫാം കോപ്പിയാണ് എച്ച് പി യു എസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിലെ എഡിഷനകത്താണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓൾഡ് മെത്തേഡിനകത്ത് കുറെ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഓരോ ഡ്രഗ്സ് ബന്ധ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് പിന്നെ വന്നത് അപ്പൊ ഈ മോഡേൺ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഡ്രഗ്സ് ബന്ധ് വൺ ബൈ ടെൻ ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഡ്രഗ്സുകൾക്കും ഡ്രഗ്സ് ബന്ധ് വൺ ബൈ ടെൻ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വൺ ടെൺ വൺ ബൈ ടെൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വൺ എക്സ് ട്രൈച്ചുറേഷൻ തന്നെയാണ് ഡെസിമലിലെ ഫസ്റ്റ് പൊട്ടൻസി അപ്പോ മോഡേൺ മെത്തേഡിൽ ഡ്രഗ്സ് ബന്ധ് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ബൈ ടെൺ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഫാമകോപ്പി ഓഫ് ഇന്ത്യയും ന്യൂ മെത്തേഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ജർമ്മൻ ഫാർമകോപ്പിയ പറയുന്നത് ഓൾഡ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പൊ മോഡേൺ മെത്തേഡിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്ററേഷൻ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പെർക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മാസ്റ്ററേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് പ്രോസസ് ആണ് ഏതാണ്ട് ഒരു ടു ടു ഫോർ വീക്കോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് മാസ്റ്ററേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്ററേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ഗമ്മി മ്യൂസിലേജിനസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്താണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പൾപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്രൂഡ് ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ മാസ്റ്ററേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സ് പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം എന്നില്ല അപ്പോ മാസ്റ്ററേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാസ്റ്ററേറ്റിംഗ് ജാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ട് അതിനകത്താണ് ഈ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഈ ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റണം എന്നാലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് ഡ്രഗ് എത്രയുണ്ട് എമൗണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടർ ബാത്തിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മോയ്സ്ചർ മാറി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വെയ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ
ഈ പ്രോസസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെൻസ്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും സ്ലൈഡിൽ അത് കട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം മെൻസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോൾ ഒരു പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മാക്മ മാക്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രൂഡായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ മെറ്റീരിയൽ ഡ്രഗ് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ അതിനൊരു ഡഫി മാസ് ആക്കുന്നതിനെയാണ് മാക്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രാക്ടിന് ഡഫി മാസ് ആക്കുന്നതിന് മാക്മ എന്ന് പറയത്തില്ല ക്രൂഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ ഒരു ഡഫി മാസ് ആക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാക്മ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാസ്റ്ററേറ്റിംഗ് ജാറിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സോൾവെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രോം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൂൾ ഡാർക്ക് പ്ലേസിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു ടു ടു ഫോർ വീക്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഡെയിലി നമ്മളത് പവർഫുള്ളി ഷേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ടു ടു ഫോർ വീക്ക് അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓരോ ഡ്രഗിനും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക സൂപ്പർ നൈറ്റിന്റെ നമ്മൾ ഡിക്കാൻ ചെയ്യണം ആ സൂപ്പർ നൈറ്റിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മളെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മദർ ടിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മാസ്റ്ററേഷൻ അകത്ത് ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒരു ഏകദേശം ടു ടു ഫോർ വീക്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണത് കീ പി എന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ വെഹിക്കിള് ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് മാസ്റ്ററേഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർക്കുലേഷൻ പെർക്കുലേഷൻ മാസ്റ്ററേഷൻ ആയിട്ട് സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഒരു ഷോർട്ട് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒരു വൺ ഡേ ട്വന്റി ഫോർ അവർ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് പെർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പെർക്കുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാരട്ടസ് ആണ് പെർക്കുലേറ്റർ പെർക്കുലേറ്റർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്ലൈൻ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പെർക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പെർക്കുലേറ്ററിന്റെ ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് പെർക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർക്കുലേറ്ററിന്റെ രണ്ട് പാർട്സ് ആണുള്ളത് പെർക്കുലേറ്റർ പ്രോപ്പറും റിസീവറും നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ഫണൽ പോലുള്ള ആ പാർട്ട് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ട്യൂബ് അത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് പെർക്കുലേറ്റർ പ്രോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ വന്ന് മെഡിസിൻ വന്ന് വീഴുന്ന ജാർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് റിസീവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്സ് പെർക്കുലേറ്റർ പ്രോപ്പർ ആൻഡ് റിസീവർ ഇനി ഈ പെർക്കുലേറ്റർ പ്രോപ്പറിന് രണ്ട് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഹെഡും നെക്കും ശരിക്കും ആ ഫണൽ പോലെ കാണുന്ന അത് ഹെഡ് താഴോട്ട് ട്യൂബ് പോലെ കാണുന്നത് നെക്ക് അങ്ങനെ പെർക്കുലേറ്റർ പ്രോപ്പറിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഹെഡ് നെക്ക് പെർക്കുലേറ്ററിന്റെ തന്നെ രണ്ട് പാർട്സ് ആണ് പെർക്കുലേറ്റർ പ്രോപ്പർ ആൻഡ് റിസീവർ പെർക്കുലേറ്റർ പ്രോപ്പറിന് വീണ്ടും രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് നെക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളാം അറേഞ്ച്മെന്റ് നോക്കാൻ നെക്കിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മേളിലോട്ട് കാണാൻ പറ്റും നെക്കിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കോപ്പ് ഉണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് മേളിൽ ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഒരു പോട്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ മെൻസ്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ആ റബ്ബർ ട്യൂബ് വഴി റിസീവറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫിൽറ്ററുകളും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മെൻസ്ട്രോ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇത് ഈ ഫിൽറ്ററി കൂടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അരിച്ചരിച്ച് വന്നിട്ട് ഡ്രഗ്സ് സബ്സ്റ്റൻസിനെയും കൂടെ കവർ ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടിയോ ആയിട്ട് ഡ്രഗ്സ് അതിൽ കൂടെ ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് റിസീവറിൽ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പെർക്കുലേറ്ററിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പെർക്കുലേറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫൈൻലി പൗഡേർഡ് ഫോമിലായിരിക്കണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല യൂണിഫോം പഴുപ
ഫ്രിക്ഷൻ അഡ്ഹെഷൻ ഓസ്മോസിസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ അങ്ങനെ ഒരു വിധം എല്ലാം ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നെക്കിന്റെ പോർഷനിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് കണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ഇല്ലാത്ത പെർക്കുലേറ്ററിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം പറയും ടോ മീൻസ് ആൻ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ മെയ്ഡ് ഓഫ് എ പോറസ് മെറ്റീരിയൽ കേസ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോറസ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ നെക്കിനും ആ ഹെഡിനും ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടോയുടെ പ്ലേസ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഇൻ ഓർ എബവ് ദ നെക്ക് നെക്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നെക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെക്കിന്റെ തൊട്ട് മേളിലായിട്ടായിരിക്കും ടോയുടെ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ പൗഡേർഡ് ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ നെക്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടത് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നെക്കിന് മുകളിലായിട്ട് അതാണ് ടോയുടെ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്ക് നെക്കിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു പ്ലഗ് ഓഫ് കോട്ടൺ ആണ് അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് വൺ ഫോർത്ത് ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ ലെയർ ഓഫ് കോയസ് സാൻഡ് ആണ് അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ ലെയർ ഓഫ് മീഡിയം കോയസ് സാൻഡ് അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ലെയർ ഓഫ് മാക്സിമം കോയസ് സാൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു പോറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ സാൻഡിന്റെ തന്നെ പോറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടോയുടെ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എബവ് ദ നെറ്റ് ആൻഡ് ബിലോ ദ ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം നെറ്റ് ടു എബവ് അതിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഗ് ഓഫ് കോട്ടൺ ഹാഫ് ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ സാൻഡ് അതിന്റെ മുകളില് സോറി വൺ ഫോർത്ത് ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ സാൻഡ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഹാഫ് ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ മീഡിയം കോയർ സാൻഡ് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ലെയർ ഓഫ് മാക്സിമം കോയർ സാൻഡ് ഇത്രയാണ് ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മോഡേൺ മെത്തേഡ് ആണ് മോഡേൺ മെത്തേഡിൽ മാസറേഷനും പെർക്കുലേഷനും ഇത് രണ്ടുമാണ് മോഡേൺ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സുകൾ അപ്പോ മാസറേഷനും പെർക്കുലേഷനും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക മാസറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു ഒരു ലോങ് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ മാസറേറ്റിംഗ് ജാറിൽ വെഹിക്കിളും ഡ്രഗും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ടു ടു ഫോർ വീക്സ് എങ്കിലും വെക്കുന്നുണ്ട് പെർക്കുലേഷൻ അതേസമയം ട്വന്റി ഫോർ അവർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ട്വന്റി ഫോർ അവർ കൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് വരത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മാസ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ഗമ്മി മ്യൂസിലേജിനസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ആയിരിക്കും പെർക്കുലേഷൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ഡ്രൈ നോൺ ഗമ്മി നോൺ മ്യൂസിലേജിനസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാസ്റ്റേഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളവരെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പെർക്കുലേഷനിൽ രണ്ടും പറ്റും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളവരെയും പറ്റും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളവരെയും പറ്റും ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൗഡർ ആക്കും ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ പൾപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഈ മാസ്റ്റേഷനിൽ ഡിക്കാൻറ്റേഷനും ഉണ്ട് ഫിൽട്ടറേഷനും ഉണ്ട് ഡിക്കാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സൂപ്പർ നേറ്റന്റിന്റെ കുറെ ടു ടു ഫോർ വീക്സ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ അതിനുശേഷം വരുന്ന സൂപ്പർ നേറ്റിന്റെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിക്കാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കിറ്റില് ആ സൂപ്പർ നേറ്റന്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടാണ് മെഡിസിൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ പെർക്കുലേഷനിൽ ഫിൽട്ടറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിക്കാൻറ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല പിന്നീട് മാസ്റ്ററേഷനിൽ നമ്മൾ മെൻസ്ട്ര മെൻസ്ട്രം ആഡ് ടു ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡ്രഗിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പെർക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിനകത്തും ഇങ്ങനെ പതിയെ പാസ് ചെയ്ത് പോരുകയാണ് ആ ലെയറിൽ കൂടെ ഫിൽട്ടറിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ കൂടെ ഡ്രഗിലോട്ട് പതിയെ പാസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മാസ്റ്ററേഷനും പെർക്കുലേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും പ്രിപ്പറേഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾഡ് മെത്തേഡും പറഞ്ഞു ന്യൂ മെത്തേഡും പറഞ്ഞു ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കാനായിട്ടുള്ളത് സാർക്കൂഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് സാർക്കൂഡ് നമുക്കറിയാം ഹോമിയോപ്പതിക് അറ്റന്യൂഷൻസ്
ചാർക്കോൺ ഡാറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഗ്ലിസറോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് നോസോട്ട്സ് ആണ് നോസോട്ട്സ് നമുക്കറിയാം അൺഹെൽത്തി പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഹോമിയോപ്പതി പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രം പ്യുവർ മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചർ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ഡിസീസ്ഡ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് സെക്രീഷൻസ് ഓർ ഡിസ്ചാർജസ് എക്സെട്ര നോൺ ആസ് നോസോട്ട്സ് ഓർ ബയോതെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രിപ്പറേഷൻസ് നോസോട്ട്സിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ബയോതെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൈ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ്ഡ് ടിഷ്യൂ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കലി അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ സെക്രീഷൻസോ ഡിസ്ചാർജസോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നോസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നോസോഡിന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രിസർവേഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ നന്നായിട്ട് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു കളക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ അത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ നോസോട്ട്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എൻ ഫോർ എന്നിങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എൻഡോ ടോക്സിൻസ് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ടൈഫോയിഡിനും പാരാ ടൈഫോയിഡിനും ആൻഡ് സ്റ്റഫൈലോക്സിന് എൻഡോ ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എൻ ടുവില് എക്സോ ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എക്സാമ്പിൾ ഡിഫ്തീരിനും എൻ ത്രീയില് പ്രിപ്പറേഷൻസ് പെയ്ഡ് ഫ്രം പ്യൂരിഫൈഡ് ടോക്സിൻസ് പ്യൂരിഫൈഡ് ടോക്സിൻസിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് എൻ ത്രീ എൻ ഫോറിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ മെയ്ഡ് ഫ്രം ഡിസീസ് സബ്ജക്ട് നമ്മുടെ വേരിയോളിനും ഇൻഫ്ലുവൻസിനും സോറിനും സിവിലിനും പോലുള്ളവരൊക്കെ എൻ ഫോറിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നോസോട്ട്സിന് നാല് ക്ലാസ്സസ് പറയുന്നുണ്ട് എൻഡോടോക്സിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവര് എക്സോടോക്സിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവര് പ്യൂരിഫൈഡ് ടോക്സിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവര് ആൻഡ് ഡിസീസ് സബ്ജക്ട് ഇങ്ങനെ നാല് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പ്രിപ്പറേഷന് മുന്നേ ആയിട്ട് കളക്ഷൻ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം കളക്ഷന്റെ സമയത്തും കളക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷന്റെ സമയത്ത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രിപ്പറേഷന്റെ സമയത്തും സെൻട്രി ഫ്യൂഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളക്ഷന്റെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ നോസോൾസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ആദ്യം അവരെ കളക്ട് ചെയ്യണം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവര് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെ കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത കൾച്ചർ മീഡിയം ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രിയൻ അഗാർ ആണ് ചില സ്പെഷ്യൽ കേസുകളിൽ ബ്ലഡ് അഗാർ സിറം അഗാർ പോലുള്ള അതർ മീഡിയംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രഷ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മൂത്ത് ടൈപ്പ് ഫ്രഷ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് സ്മൂത്ത് ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ മെഡിസിൻ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റീസെന്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കണം ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് അങ്ങനെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൾച്ചർ ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ബിലോ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബിലോ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വേണം കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് കൾച്ചർ മോസ്റ്റ് ഓഫൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇന്ന് ലയോഫലൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലയോഫലൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലോ പ്രഷറിൽ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ലയോഫലൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ലയോഫലൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വേണം സ്റ്റോക്ക് കൾച്ചർ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് സബ് കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സ്പെസിമെന്റ് നമ്മൾ മെഡിസിൻ പ്രിപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഈ കൾച്ചർ ഇത് കൾച്ചർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവർ ഇൻക്യുബേഷനിൽ വെക്കുക അറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഐസോട്ടോണിക് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഓൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെ ഷേക്ക് ചെയ്യണം ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സസ്പെൻഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ആ സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് സെൻട്രി ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം സെൻട്രി ഫ്യൂസ് എറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ് അതായത് കളക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷന്റെ സമയത്ത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ്
അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ കളക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ അകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നോസോട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അതായത് നോസോട്സിന്റെ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ആ കൾച്ചറിലേക്ക് ഒരു ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്ത് ഷേക്ക് ചെയ്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ സസ്പെൻഷൻ എടുത്ത് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുക ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ് അങ്ങനെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്തിട്ട് സൂപ്പർ നൈറ്റന്റിനെ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ആ ബാക്ടീരിയ പെല്ലറ്റ്സിനെ ഒന്നും കൂടി സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അങ്ങനെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്തെടുത്ത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് അവരെ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഒരു കോമൺ ഡ്രഗ് സ്ട്രെങ്ത് അവർക്ക് പറയുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ നീച്ച് എം എൽ ഓ സസ്പെൻഷൻ നമ്മളിപ്പോ ഈ സെൻട്രിഫ്യൂസ് ചെയ്തെടുത്ത സസ്പെൻഷൻ അകത്ത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻ വൺ ആൻഡ് എൻ ടു ക്ലാസ് വണ്ണിനും ടുവിനും ആണ് ട്വന്റി മില്യൺ ബൈബിൾ സെൽസ് പെർ എം എൽ അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ടെൻ മില്യൺ ആണ് ടെൻ ഇൻ ടെൻ റൈസ് ടു ടെൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ടെൻ ബൈബിൾ സെൽസ് പെർ എം എൽ ഒരു എം എൽനകത്ത് ട്വന്റി മില്യൺ ബൈബിൾ സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇത് ഇതിനെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോസോട്സിൽ നിന്നുള്ള മെഡിസിൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് എൻ വണ്ണിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എൻ വൺ ആ സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ബാക്ടീറൈ ബാക്ടീറിയലൈസിസ് ചെയ്യുക അതിന് യൂസ് ചെയ്ത് സോണിക്കേറ്റ് സോണിക്കേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്ടീറിയലൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കിട്ടിയ ആ മെറ്റീരിയലിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ കളക്ഷൻ പ്രിസർവേഷന്റെ സമയത്ത് കൾച്ചറിനെ സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റവല്യൂഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ആ ആ സ്റ്റോക്കിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെഡിസിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെൻ തൗസൻഡ് റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ് അങ്ങനെ സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്തിട്ട് സൂപ്പർ നൈറ്റന്റിനെ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റും ത്രൂ എ സിറ്റ്സ് ഫിൽട്ടറിൽ കൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റും അതായത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റിയ ആ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് സെൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമല്ലോ സെല്ലിനെ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്ത് സൂപ്പർ നൈറ്റന്റിനെ മാറ്റി അങ്ങനെ കിട്ടിയ ആ എക്സ്ട്രാക്ടിന്റെ ആ എക്സ്ട്രാക്ട് വിത്ത് എൻഡോടോക്സിൻ നമുക്കറിയാം എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഈ സെൽ ഫ്രീ എക്സ്ട്രാക്ട് വിത്ത് എൻഡോടോക്സിൻ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഈക്വൽ വോളിയംസ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആൽക്കഹോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രോങ് ആൽക്കഹോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സ്റ്റോക്ക് നോസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ വൺ എക്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച സ്റ്റോക്ക് അതായത് ഒരു എം എൽ ഇല് ട്വന്റി മില്യൺ ബൈബിൾ സെൽസ് ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് അതിനെ നമ്മൾ ബാക്ടീറിയലൈസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കിട്ടിയ മെറ്റീരിയലിനെ സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്തെടുത്തു ടെൻ തൗസൻഡ് റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ് കൊടുത്ത് സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്തെടുത്തത് അതിൽ നിന്നും സൂപ്പർ നൈറ്റന്റിനെ മാറ്റി ഈ സൂപ്പർ നൈറ്റന്റ് ആ കിട്ടിയ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈക്വൽ വോളിയംസ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആൽക്കഹോളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്റ്റോക്ക് നോസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മുടെ വൺ എക്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ അതായത് നോസോഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് പൊട്ടൻസി അതാണ് വൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് നോസോഡിന്റെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് സസ്പെൻഷൻ ഹാവിങ് ട്വന്റി മില്യൺ വയബിൾ സെൽസ് പെർ എം എൽ ഇസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആൽക്കഹോൾ അപ്പൊ ആ സസ്പെൻഷന് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈക്വൽ വോളിയം സ്ട്രോങ് ആൽക്കഹോളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ
പന്തി അവിടുന്ന് പിന്നെ സൂപ്പർ നെറ്റിന്റെ മാറ്റിയിട്ട് ഈപ്പൽ വോളിയും സ്ട്രോങ് ആൽക്കഹോളും കൂടെ എടുത്തു ആഡ് ചെയ്ത് അതിന് നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്റ്റോക്ക് നോസോഡ് ആയിട്ട് വിളിച്ചു എൻ ടുവില് നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് സ്ട്രോങ് ആൽക്കഹോൾ ഈപ്പൽ വോളിയും സ്ട്രോങ് ആൽക്കഹോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പ്രൈമറി സ്റ്റോക്ക് നോസോഡ് എന്ന് അതായത് വൺ എക്സ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ എൻ ത്രീ എൻ ത്രീയില് ട്രൈച്യൂറേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ലാക്ടോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഡ്രഗ്സ് സ്ട്രെങ്ത് വൺ ബൈ ടെൻ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ ഫോറില് ക്ലാസ് നയന്റെ സെയിം പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓൾഡ് മെത്തേഡും ന്യൂ മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓൾഡ് മെത്തേഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ഹാനിമൻ ആണ് ന്യൂ മെത്തേഡ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ ഫാർമകോപ്പിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അമേരിക്കൻ ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ഹോമിയോപ്പതി ഫാർമകോപ്പിയാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡ്രഗ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾഡില് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു ന്യൂവിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയർ ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് ഇപ്പൊ ഓൾഡിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂവിൽ അങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡിന് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓരോന്നിനും ഓരോ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എടുക്കുന്ന റേഷ്യോയിലൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ന്യൂ മെത്തേഡിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ട് മാസ്റ്ററേഷനും പെർക്കുലേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ്സ് സ്ട്രെങ്ത് ഓൾഡിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഓരോ ഡ്രഗ്സ് സ്ട്രെങ്ത് ആയിരുന്നു ന്യൂ മെത്തേഡിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ബൈ ടെൺ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അംബ്രഗ്രീസിയ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആർട്സ് ആൽബ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ ക്ലോറാലം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മോസ്കസ് വൺ ബൈ ട്വന്റി പിന്നെ ഈ ഓൾഡ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഡെസിമൽ സ്കെയിലും സെന്റസിമൽ സ്കെയിലും പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫർദർ ഡയനമൈസേഷൻ ഓരോന്നിനും എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നോൺ ന്യൂ മെത്തേഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ളി ഡെസിമൽ സ്കെയിൽ ഡെസിമൽ സ്കെയിലിൽ മാത്രമേ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിസിമലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സിക്സ് അഡിഷൻ ഓഫ് ഓർഗനോണിലാണ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിസിമല് അനുസരിച്ചിട്ട് ന്യൂ മെത്തേഡിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് ന്യൂ മെത്തേഡും സാർപോർട്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും നോസോൾസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ടുണ്ടോ അതോ എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കുറെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടേ ഇങ്ങനെ ജിഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ അത് വൺ ബൈ ടെൻ ഓർ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ബ്ലഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സെപ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർക്ക് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് അതോ ലാസ്റ്റ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാർ ഒരു ന്യൂ മെത്തേഡിൽ എക്സെപ്ഷൻ അല്ലേ ബ്ലഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലേ ആ അതെ അതെ ലാസ്റ്റ് ഇതാണ് ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അംബ്രഗ്രീസിയ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആർട്സ് ആൽബ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫ്ലോറാലം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മോസ്കസ് വൺ ബൈ ട്വന്റി ഡോക്ടർ ഈ കാക്ടസ് വൺ ബൈ ട്വന്റി കോസ്റ്റിക് വൺ ബൈ ടു ഫോസ്ഫറസ് വൺ ബൈ സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ അതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നാണ് ആ അതെ അതെ ഈ ഫോസ്ഫറസിന്റെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്
നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫാർമസിയുടെ സ്കെയിൽസ് ഓഫ് ഡൈനമൈസേഷൻ ഡോക്ടർ രമ്യ എസ് ജയിഷ് ആണ് നാളത്തെ ഫാക്കൽറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് ഫാർമസിയുടെ തുടക്കം മുതലുള്ള ഫാർമസി ഡെഫിനേഷൻ മുതലുള്ള തുടക്കം ക്ലാസ്സുകൾ ഡോക്ടർ ദൃശ്യ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അത് ഇതൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ പറയാം അപ്പൊ നാളെ ഓർഗനോണിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് വൈകിട്ടുണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർഗനോണിന്റെ എം സി ക്യു ഒരു ടെസ്റ്റും ഉണ്ടാകും ഇന്നത്തെ വൈകിട്ടിലത്തെ ക്ലാസ് കൺഫേം ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പിലിടാം നാമിന് ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ തിരക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എടുക്കാം കണക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആമിന ഡോക്ടർ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ അനാറ്റമി ലോവർ ലിമ്പ് തുടങ്ങുകയാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം വാട്ട് ഈസ് മെൻസ്ട്രം എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് മെൻസ്ട്രം അത് അറിയത്തില്ലേ ക്രോണിക് ഡിസീസിൽ ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പറയുന്ന മെഡിസിൻസ് ഇല്ലേ അത് ഏതായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റേ ഫൈവ് എയും ബിയും കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല 